Экзотическая музыка, тонкая восточная эстетика, красочные, ожившие герои анимационных фильмов и аниме, а также дух далекой Японии. Все это уже третий год подряд приковывает внимание жителей Вильнюса к фестивалю японской культуры Now Japan. В этом году мероприятие было наделено символическим смыслом. В 2011 году отмечается 20-летие восстановления дипломатических отношений Литвы и Японии. Всего несколько месяцев назад мир потрясла японская трагедия. Огромное цунами буквально опустошило страну. Поэтому этот фестиваль стал знаком солидарности Литвы и Японии. Начиная с небольшого косплея или импровизированных костюмированных этюдов, Нао Джапен вырос в крупный фестиваль, который длится в течение недели. Участники мероприятия могли ознакомиться со всей палитрой японского искусства, начиная с музыки, литературы и заканчивая жанром аниме. Это уже третий фестиваль Now Japan, впервые который состоялся в 2009 году. Но это уже и шестое мероприятие, так как все началось 24 мая 2008 года, если я не ошибаюсь. Один наш бывший коллега решил организовать косплей, костюмированное выступление и созвать друзей знакомых. В итоге, ко всеобщему удивлению, на мероприятие собралось 50 переодетых и 100 зрителей. Для Литвы того времени существование подобного мероприятия было чем-то очень необычным, просто вау. Ко второму мероприятию присоединилось японское посольство, которое до сих пор оказывает нам поддержку, является нашим спонсором. Это очень помогло нам привлечь внимание Японии и начать строить отношения с ней, привлекать японских художников. Поэтому в 2009 году у нас уже было не просто мероприятие, а фестиваль, на котором мы представляли не только традиционную, но и современную культуру Японии. К фестивалю присоединились партнеры, вильнюсское самоуправление, мэр столицы Артура Зокас, а также японское посольство, которые радовались отношениям столицы нашей страны и Японии, а также плодотворному сотрудничеству, которое у увенчалась этим фестивалем. Прежде всего, мне нравится, что жители Вильнюса и особенно молодежь очень активны, и они хотят познавать мир. Вильнюс должен быть городом мирового значения, он не может оставаться лишь локальным городком. Подобные мероприятия, культура других государств – это очень важный знак для всеобщего творчества. Именно фестиваль Now Japan, который я решил посетить, удивил меня своей насыщенностью и тем, что молодежь глубоко заинтересована культурой такой далекой страны, как Япония. Мне иногда приходилось лично общаться с послом Японии, поэтому многие мероприятия мы поддерживаем и спонсируем. Японские дипломаты очень доброжелательно относятся к нам. И то, что Япония очень далеко, еще не значит, что мы не можем быть близки. Это очень крупный фестиваль. Ежегодно мы активно принимаем участие в нем. И здесь можно увидеть так много красивых выступлений. Это очень хорошо. Представитель японского посольства Тамока Агава читала лекцию о современной ситуации в Японии, рассказывала о том, как страна приходит в себя после трагедии и благодарила нашу страну за поддержку. Кимоно, гейши, церемония чаепития, древние боевые искусства. Именно такие ассоциации возникают при упоминании страны восходящего солнца. Сейчас Япония – это не только край с сильными традициями, но и одна из самых современных и технологически развитых стран, в которой сплетаются традиции и современная культура. Во время фестиваля можно было вернуться в древнюю Японию и в то же время узнать, чем живут современные японцы. Все явления, которые раскрывают суть Японии, воплотились в данном фестивале, который вылился в в море мероприятий. Мы старались всесторонне показать японскую культуру и саму страну. В рамках нашего мероприятия вы можете ознакомиться с традиционными для Японии видами искусств, такими как украшения для волос, канзаши, технику живописи сумие, которую представляет профессионал из Литвы, оригами, а также единоборства, в которых тоже сохранились древнейшие традиции. В разделе, отведенном современной японской культуре, мы показываем посетителям фотографии и другие работы художников и дизайнеров, а также представляем поп-культуру, то, чем живет молодежь в Японии аниме, косплей, японский комикс, манга и другие. Целую неделю длился марафон японских классических фильмов и аниме, а на выходных во Дворце Конгрессов прошли интерактивные лекции и состоялись презентации на тему японской литературы и искусства. Участники различных мастер-классов рисовали, складывали оригами, играли в традиционные японские игры, наблюдали за изысканной церемонией чаепития. Кроме того, во время фестиваля состоялись показательные выступления представителей различных единоборств. Каждый зритель в сокровищнице японского искусства мог найти что-то личное, для себя. Мы демонстрируем традиционное окинавское карате, именно традиционную борьбу, предназначенную для самообороны, очень древнюю. 
Изначально этот вид существовал в Окинаве, которая была отдельным государством. Не только карате, гадзюрю, но и другие стили борьбы произошли из Окинавы. Японцы завоевали остров Окинаву, поэтому сейчас он и принадлежит Японии. После того, как карате попало в Японию, оно перешло и на запад. Оригами – это искусство складывания фигурок из бумаги. Оно появилось, когда одна маленькая девочка заболела и очень хотела выздороветь. Она сложила тысячу журавлей и выздоровела. Сейчас можно сложить практически все, в зависимости от размера листа. Это дома, люди, звери, даже очень маленькие насекомые или огромные слоны реального размера. Лекцию о Японии читал и своими впечатлениями делился известный журналист, писатель Андрюс Ушкальнис, который пробовал найти сходство между литовцами и японцами. Для меня удивительно то, что люди не сидят дома, а приходят и организуют вот такое мероприятие. Япония — это далеко не соседняя страна, туда не так легко попасть. Это не та страна, которая намного известна. Но на этот фестиваль пришло огромное число людей. Меня это ошеломило. Одно из объяснений этому я нахожу — стремление литовцев интересоваться новым, именно поэтому я вернулся жить в Литву. Хотя Японию и Литву разделяют тысячи километров, но участники события доказали, что расстояние не мешает познавать культуру чужой страны. Многие из них говорили о том, что их восхищает Япония, и они мечтают ее посетить. Я прихожу на этот фестиваль уже третий год подряд. Во все это меня втянул мой двоюродный брат, так как он давно уже интересовался подобными вещами. Позже он перестал этим увлекаться, а я продолжаю. Я как новое поколение аниме. В этот раз я решила прийти в переодетом виде, попробовать визуалки. Существует такой японский стиль. Я не знала, какого персонажа выбрать, поэтому и пришла в таком виде. Кульминацией фестиваля стало так называемое выступление косплей, во время которого люди воплощали своих любимых персонажей из мультфильмов, аниме и видеоигр. Косплей, по словам организаторов, это не только переодевание, но и процесс абсолютного перевоплощения в своего героя. Мы немного боролись за то, что косплей не только переодевание и игра. Косплей — это сложное слово, которое означает и костюм, и игру. Оно означает перевоплощение в персонажа, которого ты любишь или с которым совпадают твои взгляды. Это включает пошив костюма, макияж, телосложение, лицо, прическу, черты характера, то есть воплощение выбранного героя от А до Я. Несколько сот жителей Вильнюса и гостей города, переодевшихся в излюбленных персонажей, пробовали раскрыть внутренний мир своих героев. Зрители могли увидеть разнообразных персонажей, от готических вампиров, убийц, пришедших из видеоигр, до роботов и самураев. Обладатели костюмов, получившие наибольшее признание, были награждены призами организаторов. За три года существования фестиваля в этом году его посетило рекордное количество интересующихся культурой страны восходящего солнца. И, конечно же, организаторы надеются, что их мероприятие успешно пройдет и в следующем году.